ह्यूंडई क्रेटा भारत की अब फोर मीटर लेंथ की टॉप सेलिंग एसयूवी को सही मायने में आज तक कोई कंपटीशन नहीं मिला है इनफैक्ट जब भी भी कोई कंपटीशन आया है रेनो कैप्चर या निसान किक्स जैसी कार्स के रूप में तो इसकी सेल्स इवन बेटर हुई है तो अपने सेल्स को और अपने दबदबे को बचाए रखने के लिए और वर्चस्व को कायम रखने के लिए क्योंकि कुछ एक कॉम्पिटिशन हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा ह्यूंडई क्रेटा के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है जिसकी की पहली झलक हमें शंघाई मोटर शो में देखने को मिली है and in this video i'll tell you five interesting things about new generation hyundai creta interesting fact number 1 the new platform nayi generation hyundai creta ek नए प्लेटफॉर्म पे बनेगी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसे रिवाइज किया गया है जिसकी वजह से न्यू जनरेशन जो मॉडल है वो डिमेंशन वाइज बड़ा हो गया है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे इसी रिवाइज प्लेटफॉर्म पे किया की जो एस पी बेस्ड एस आ रही है वो भी होगी अगर आप डिमेंशन की बात करें तो न्यू जनरेशन क्रेटा अपने करंट मॉडल से लगभग थर्टी मिलीमीटर्स mm ज़्यादा लंबी है टेन मिलीमीटर्स mm इसकी चौड़ाई ज़्यादा है हालांकि अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे हाइट की बात करेंगे तो वो लगभग 45 फाइव मिलीमीटर्स कम है पर व्हील बेस जो है इसका वो अपने करंट मॉडल से लगभग 20 मिलीमीटर mm ज़्यादा है इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर टू की जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ह्यूंडई की जो एक्सपेंसिव एस हैं उनसे इंस्पायर्ड है सेंटाफे और पैलासाइड जो है उनसे इंस्पायर्ड ये लगती है मतलब न्यू जनरेशन सेंटाफे के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड आपको ये देखने को मिलेगी आप सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करेंगे वो करेंगे जो हेडलैम्प का जो सेटअप है और जो एल ई का सेटअप है वो हमने बहुत सी नई कास में अभी देखा है जैसे कि हैरियर में आपने देखा होगा कि ऊपर आपको एल ई लाइट मिलती है और नीचे हेडलैम्प सेटअप मिलता है वैसा सा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हैरियर से इंस्पायर्ड है और हैरियर से कॉपी किया है बट एक्चुअली ह्यूंडई और कोना मतलब ह्यूंडई ग्रुप इस डिज़ाइन लैंग्वेज को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है कोना की अगर आप बात करेंगे तो वो ऑलरेडी इसके साथ में आती है ग्लोबल मार्केट्स में और भी कई जो कार्स हैं किया की वो भी आती हैं तो आपको उसी तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा ऊपर मिलेगा आपको एल ई डी डी रेमिंग लाइट और नीचे मिलेंगे आपको हेडलैम्प और मोस्ट लाइकली एल ई डी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे इस गाड़ी के साथ में ग्रिल की अब बात करेंगे तो ग्रिल भी थोड़ी रिवाइज है है कैस्केडिंग ग्रिल ही पर पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारे क्रोम का भी इस्तेमाल हुआ है अगर आप अभी वाले मॉडल से कंपेयर करें तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए कुछ लोगों को ना पसंद आए बट मुझे पर्सनली लगता है कि उससे थोड़ा टोन डाउन करेंगे तो और बेहतर लगेगी तो अभी तक हम पिक्चर्स देख रहे हैं रियल में कैसे दिखती है उसके बारे में हम बाद में ही बात कर सकते हैं साइड से अगर आप देखेंगे तो जो एलोय व्हील्स हैं वो थोड़े थोड़े वैन्यू की आपको याद दिलाएंगे जो कि ह्यूंडे की सब वो मीटर कॉम्पैक्ट एस आने वाली है वैसे से ही एलोय व्हील्स लगते हैं हालांकि साइज इसका बड़ा होगा सत्रह इंच में मोस्ट लाइकली इसको ऑफर किया जाएगा और रियर से अगर आप देखेंगे तो रियर से भी कम्प्लीटली अलग है एल ई आपको मिलती है और एक सी सा बनाने की कोशिश की है हालांकि उसे ब्रेक किया गया है तो वो स्लीक सी आपको टेल लैम्प देखने को मिलेगी और एक पतली सी लाइन जा रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि कुछ एक मॉडर्न एस में हमने देखा है तो ओवरऑल जो शेप है गाड़ी का वो अभी के मुकाबले ज़्यादा राउंडेड लगता है और जो क्रीजेज हैं और जो कैरेक्टर लाइन्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है करंट वाला जो मॉडल है उसमें स्क्वायरिश डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर थ्री टेस्ला इंस्पायर्ड कैबिन दैट्स राइट जो आई एक्स ट्वेंटी फाइव चाइना में अनवील की गई है जो कि क्रेटा ही है बेसिकली उसे आई एक्स ट्वेंटी फाइव के नाम से वहाँ पर बेचा जाता है अगर वैसा कैबिन इंडिया में आता है तो इसका मतलब ये है कि टेस्ला इंस्पायर्ड आपको सेंटर कंसॉल देखने को मिलेगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ी आपको स्क्रीन दी गई है जो कि टेस्ला से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है इसका मतलब फिजिकल जो बटन्स हैं वो नहीं है और सिर्फ एक बटन आपको देखने को मिलेगा और वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का बाकी सारे फंक्शन उसी टच स्क्रीन से ऑपरेट होंगे और वो टच स्क्रीन वाला जो यूनिट है वो सेंटर कंसोल में पूरा फ्लो होता हुआ आता है जो कि काफ़ी मॉडर्न लगता है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है फॉर श्योर जो कलर कॉम्बिनेशन है गाड़ी के इंटीरियर का वो ब्लैक और बेज है जो कि डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम लग रहा है देखने में तो एटलीस्ट तो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है गाड़ी का इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर फोर न्यू सेट ऑफ इंजन दैट राइट नई ह्यूडे क्रेटा के साथ में दो ऑल न्यू इंजन डेब्यू कर सकते हैं एक है 1.5 लीटर पेट्रोल और एक है 1.5 लीटर डीजल दोनों के दोनों टर्बो इंजन होंगे मोस्ट लाइकली और अभी वाले मॉडल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे ज़्यादा पावरफुल होंगे मतलब ज़्यादा 
बेहतर पाफिगर्स ये ऑफर करेंगे और क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है तो इसका जो वेट है यूनिक रेटा का वो कंपेरेटिवली कम होने वाला है तो बेहतर पावर टू वेट रेशियो आपको ऑफर करेगी बेहतर पंची परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है ऐसा हम मान रहे हैं अभी वाले जो 1.6 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन हैं वो मोस्ट लाइकली डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे इनफैक्ट ये जो सेम सर ऑफ इंजन है वो हो सकता है किया की जो एस बेस्ड एच आ रही है ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन वो उसके साथ में डेब्यू भी करें और जहाँ तक ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात है तो आपको इसके साथ में एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल सकता है वही ट्रांसमिशन होगा जो कि वेन्यू में डेब्यू कर रहा है सेवन स्पीड यूनिट है तो सेवन स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ऑफकोर्स इसे ज़्यादा बेहतर बना देगा करंट वाले मॉडल से अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की और देख रहे हैं मैनुअल वर्जन जो हैं वो सिक्स स्पीड यूनिट होंगे नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर फाइव की नई ह्यून क्रेटा का सेवन सीट मॉडल भी बन रहा है मतलब क्यों डाई काम कर रही है इसके सेवन सीटर मॉडल पे हालांकि इनिशियली इसका फाइव सीटर मॉडल ही आएगा सेवन सीटर मॉडल जो है वो एक साल बाद आने की उम्मीद है तो हम उम्मीद करते हैं कि 2020 के अर्ली में मतलब ऑटो एक्सपो में आप देख सकते हैं उसका फाइव सीटर मॉडल वहीं पर डेब्यू होगा और शायद उसके बाद में उसे लॉन्च कर दिया जाएगा या वहीं पर ही लॉन्च भी कर कर सकती है ह्यूंडई उनके पास एक ऑप्शन है और जो सेवन सीट मॉडल है वो एक साल बाद आएगा मतलब 2021 में आपको देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक जो बायर्स देख रहे हैं एक सेवन सीट एंट्री लेवल कार आ, मतलब उसी कॉम्पैक्ट डिमेंशनस में तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तो दैट्स इट पीपल ऑन दी ह्यून डे क्रेटा द न्यू जनरेशन ह्यून डे क्रेटा और जितनी डिटेल्स अभी तक आई हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि कम्प्लीटली अलग होने वाली है नई क्रेटा और जहाँ तक इसकी प्राइसेस की बात है तो हमें उम्मीद है कि सेम प्राइस रेंज में रहने वाली है लगभग दस साढ़े दस लाख से ये शुरू होगी और लगभग सोलह साढ़े सोलह लाख के आसपास जाएगी जो कि करंट मॉडल भी आता है मतलब सेम प्राइस रेंज में आता है तो उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा और हमेशा की तरह मैं अपील करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अगर आपके कोई सवाल हैं जो कि मैं आंसर नहीं कर पाए हूं वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछे हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप हमें हमारे लाइव सेशंस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हम हर थर्सडे को इंस्टाग्राम पर लाइव करते हैं रात को नौ बजे इंस्टाग्राम पे क्योंकि कम लोग हैं तो बहुत ही डिटेल में आपके हर एक सवाल का जवाब हम दे पाते हैं एट इंडिया कार न्यूज़ हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च कीजिए एट इंडिया कार न्यूज़ आपको मिल जाएगा हमारा हैंडल वहाँ पे हम अच्छा खासा बहुत ही अच्छा एक लाइव सेशन करते हैं हर थर्सडे को रात को नौ बजे और संडे को हर संडे को हम यूट्यूब पर लाइव सेशन करते हैं रात को नौ बजे तो इन केस आपका इंस्टाग्राम पर मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं आपका यूट्यूब पर मिस हो जाता है तो आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच पीपल for watching this video